Hi everyone, welcome to Krish Talks. Hi everyone. നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ എക്കണോമിക്സിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എസ് എ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഏരിയ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം പ്രീവിയസ് ഇയറിലൊക്കെ ചോദിച്ചു വന്ന ആ ഒരു ഭാഗങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടോ അപ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ് ഇത് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോകരുത് ഇത് പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നത് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കഴിഞ്ഞോട്ടം വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കേരള എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റത്തെ പാഠഭാഗത്തിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോർട്ട് എസ് ആയാലും എസ് ആയാലും കൂടുതൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഈ ലാസ്റ്റത്തെ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് ഈ കേരള എക്കോണമി ആ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഇതിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യാസ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നൊക്കെ ഷോർട്ട് എസ് ആയാലും എസ് ആയാലും ഒക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് കാരണം നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് ഉള്ള ഏരിയാസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെയൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സിലാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫുകളും അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ആണല്ലോ പക്ഷേ ഈ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിലാണ് കൂടുതലും നമുക്ക് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ എഴുതാനുള്ളത് അപ്പം ആ ഏരിയയിൽ നിന്നായിരിക്കും കൂടുതലും ഷോർട്ട് എസ് ആൻഡ് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം ആ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കേരള എക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു പത്തൊമ്പത് ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് മാത്രം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടില്ല എസ് എ എഴുതേണ്ടത് രണ്ടര പുറമാണ് അപ്പം രണ്ടര പുറം എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും മൊത്തം ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടി വരും മൊത്തമായിട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേരള എക്കോണമി എന്താണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് കേരള എക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഏരിയ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഓവർ വ്യൂ ഓഫ് കേരള എക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കേരള എക്കോണമിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് വൺ ബൈ വൺ പോയിന്റ് ആക്കി നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടി വരും അപ്പോൾ കേരള എക്കോണമി ഉണ്ട് കേരള ഈസ് ബ്ലസ്ഡ് വിത്ത് എൻഷാൻറ്റിങ് നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടി ഇറ്റ് ഹാസ് വേരിഡ് ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫ്യൂന ഇറ്റ് ഹാസ് മെനി സൺ സോഫ്റ്റ് ബീച്ചസ് കണ്ടോ കേരള എക്കോണമീനെ കേരളേനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എഴുതിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതിയിട്ട് ആൻഡ് ഓവർ വ്യൂ ഓഫ് കേരള എക്കോണമിയും കൂടി എഴുതിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഫീച്ചേഴ്സിലോട്ട് വരാനായിട്ട് കേരള എക്കോണമി ഈസ് ദ ലെവൻത്ത് ലാർജസ്റ്റ് എക്കോണമി ഇൻ ഇന്ത്യ ദ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ജി ഡി പി ഈസ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീത്തെ കണക്കാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചറിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് ഹയസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ് കേരള ട്രഡീഷണൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഹാൻഡ്ലൂം ക്യാഷ്യൂ കയർ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ ഐറ്റം ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് ഈസ് സ്പൈസസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം അത് ഒരു ഒരു ഏരിയ ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് കേട്ടോ അതായത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല രീതിക്ക് നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പം ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതാം ഇൻഡിഫറൻസ് ഷെഡ്യൂൾ എന്താണെന്ന് എഴുതാം പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഓരോരോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മൊത്തം ഒമ്പത് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് വിത്ത് ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എഴുതുക അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എഴുതുക അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ രണ്ടര പുറം ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കവർ ചെയ്ത് പോകാനും സാധിക്കും പിന്നെ ഗ്രാഫൊക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വലുതാക്കി ചക്ക പോലെ ഒന്നും വരച്ചു വയ്ക്കണ്ട അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിന് മനസ്സിലാവും പേപ്പർ കഴിക്കാനുള്ള പണിയാന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ വലിപ്പത്തിൽ ഗ്രാഫൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മോണോപൊളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് മോണോപൊളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് നമുക്ക് എഴുതാം ഫീച്ചേഴ്സ് എഴുതാം അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാനേ ഉള്ളൂ
ഷോർട്ട് എസ്സേയിൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ചോദിച്ചു എസ്സേയിലും സെയിം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ അങ്ങനെയല്ലേ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഷോർട്ട് എസ്സേയിലും അത് എഴുതിക്കോ എസ്സേയിലും അത് എഴുതിക്കോളാം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മാർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ലക്കിനൊക്കെ കിട്ടും ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡും ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈയും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോവുക കാരണം ഷോർട്ട് എസ്സേക്കും എസ്സേക്കും മാറി മാറി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ ഉറപ്പൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് സപ്ലൈ എന്താന്ന് പറയണം അതിനുശേഷം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ എന്താന്ന് പറയണം അതിനുശേഷം ടൈപ്സ് ഇത്രയുണ്ട് അഞ്ച് ടൈപ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ പെർഫെക്ട്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ അത് പേരുകൾ മാത്രം ഒന്ന് എഴുതി പോവുക ആദ്യം തന്നെ അതിനുശേഷം എഗെയിൻ പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ എന്ന് എടുത്ത് എഴുതി വിശദീകരിച്ച് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക പെർഫെക്ട്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ എന്ന് എടുത്ത് എഴുതി വിശദീകരിച്ച് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക അങ്ങനെ വരച്ചു പോവുക പിന്നെ അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ഇ എസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇ ഈക്വൽ ടു വൺ ഈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഈ ലെസ് ദാൻ വൺ അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോന്നിലുണ്ടല്ലോ ഇക്വേഷൻ ടൈപ്പ് അത് ഒന്ന് ബോക്സിലാക്കി വരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എസ് സിക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് വാട്ട് ഈസ് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് വാട്ട് ഇസ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് എന്നും എസ് എക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ യൂട്ടിലിറ്റീൻ്റെ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ വാട്ട് ഈസ് മെയിൻ ബൈ യൂട്ടിലിറ്റി വാട്ട് ഇത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് സഹിതം ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അതിൽ തന്നെ ഡിമിനിഷി മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഇക്യു മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി പിന്നെ അതൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് ഒക്കെ നമുക്ക് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവിൻ്റെ എന്നും പറഞ്ഞല്ലോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പിന്നെ ഇൻകം എഫക്റ്റും പ്രൈസ് എഫക്റ്റും സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റും അതൊക്കെ വിട്ടുപോവാതെ പഠിക്കാട്ടോ നിങ്ങൾ സോ ഇത്ര ഏരിയ ആണ് എസ് സിക്ക് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഷോർട്ട് റണ്ണും ലോങ് റണ്ണും നോക്കി വെച്ചോളൂ അത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വിട്ട് കളയാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് പിള്ളേർ അപ്പോൾ വിട്ട് കളയാനായിട്ട് ഒന്നും ഇല്ല കാരണം നമുക്ക് ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് വരികയെന്ന് അറിയില്ലേ അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല പിന്നെ ഞാൻ പറയാം ഡിഫറൻസുകളൊക്കെ പഠിക്കും ഇപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനും മോണോപോളിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റും ഫിക്സഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അങ്ങനെ ഡിഫറൻസിൻ്റെ ടേബിളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ ലാസ്റ്റത്തെ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം എന്നുള്ളൂ മനസ്സിലാക്കി നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വായിച്ച് നിങ്ങൾ പോവുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്നിട്ട് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയും ഏരിയ വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോവാം കേട്ടോ സോ ആൾ ദി